എല്ലാ മാന്യ പവർവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ആശംസിക്കുന്നു മിസ്പ സ്വർഗീയ മന്ന എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയ വേദചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് വചനം ജീവനുള്ളതാണ് ചൈതന്യമുള്ളതാണ് ഇരു വായത്തിലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറുതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധ്യ മജ്ജകളെയും വേർ വിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുവാൻ ശക്തിയുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ ദൈവം നമ്മളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആദ്യം വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവാണ് ആ വചനമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ആ വചനത്തെ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് എല്ലാ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറത്ത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചവന് മാത്രമേ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കിയ ദാവിത് പറഞ്ഞു നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും എന്നോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മതിലും ഞാൻ ചാടിക്കിടക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മലിക്കുന്ന മതിലെ നോക്കി പറയാമോ യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും കാരണം എൻ്റെ ദൈവനെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ആ ഉറപ്പുള്ളവൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ ഉറപ്പില്ലാത്തവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം പുതിയ നിമം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഐ മീൻ ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വചനത്തെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് ഉറയ്ക്കുവാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനാണ് വചനം വായിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഈ ലോകക്കാരല്ല എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് വചനം വായിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ പൗരത്വം ഇവിടെയല്ല നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണെന്നൊരു ചിന്ത വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് നമ്മുടെ ഞെട്ടത്തില്ല അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവപ്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒന്നും കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ദൈവചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാണ് പൗലോസി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം എഫ് എസ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊലോസ്യ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫിലിപ്പ്യ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഐ മീൻ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരു ദൈവത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അല്ല പ്രാർത്ഥനയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വെളിപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മ കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ മീൻ എന്താണ് പോലീസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പോലീസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാമെണ്ണം നടന്ന് ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരണമെന്നും സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും ഫലം കായ്ച്ച് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണമെന്നും സകല സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കുമായി അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ വല്ലപ്പത്തിനൊത്തവണ്ണം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണമെന്നും ക്രിസ്തു വിശ്വാസ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് വരം നൽകണമെന്നും നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരം എന്ന് വിടിവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരും ആകണം എന്നും അപേക്ഷിക്കും സ്തോത്രം ദൈവത്തോടെ ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ ഇവരറിയണം ഇവർ വിടുവിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ നിന്ന് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്തൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടവരാണ് ആണോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിനെ കർത്താവ് ഒന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നേപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ന
ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ തെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ അറിയണം കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി പ്രസാദം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഐ മീൻ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ദൈവത്തിന് തൻ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചില പദ്ധതികളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന അനുസരിക്കാനുള്ള ആളല്ല ദൈവം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ആളാണ് അപ്പം നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്ന് അറിയണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അന്ന് യേശു പകൽ മുഴുവൻ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന് ഒരു വാർത്ത വന്നു നിനക്ക് പ്രിയനായിരിക്കുന്ന ദീനമായി കിടക്കുന്നു യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിന് പ്രത്യേകം പ്രിയമുള്ളവരും പ്രിയമില്ലാത്തവരുണ്ടോ യൂതായെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് ഇസ്കറിയാത്ത യൂത തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് യേശുവിനെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല യേശു ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത് പത്രോസിനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ യോഹനാനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഇസ്കറിയാത്ത യൂതയും സ്നേഹിച്ചു കാരണം മൂന്നര വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അവൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വേഗം എന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും തോന്നിയില്ല കാരണം എന്നാ അമി യേശു അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാൽ യോഹനാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് യേശു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച എന്നെയാണ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ ലേഖനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് യേശു എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഹമീൻ അവൻ്റെ അടുക്ക വരുന്ന എല്ലാവരെയും അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന പാലിടിക്കുന്ന സകലരെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്നെ ലോകം അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പായൽ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിന്നിലൂടെ കർത്താവിന് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യോഹനാൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഗായസിനോട് യോഹനാൻ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് പ്രിയനെ നിൻ്റെ ഈ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്ന പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭവും സുഖവുമായിരിക്കണം ഒരാമീൻ പറയാമോ അതേ ദൂത് ഇപ്പോൾ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നുള്ള പദവിയിൽ ഒരു അഭിഷിക്ത പദവിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ശുഭവും സുഖവുമായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ദൂതം നേറ്റെടുത്ത് ആമീൻ പറയാമോ നിങ്ങൾ ശുഭവും സുഖവുമായിരിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് സാത്താൻ അമീൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴ്ത്തപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ സാത്താൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് യേശു വന്ന് വീണ് കടന്ന് അവൻ്റെ ഉപദ്രവമെല്ലാം മേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും യേശുവിനില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെന്തിനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു സകലവും സഹിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടുകും ദൈവത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥന പോയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞേറ്റെടുത്താട്ട് അവനിവിടെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പ്രാർത്ഥനക്കാരനെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന വൈവിളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എബ്ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എബ്ബേസ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ അവനെ വ്യസനത്തോടെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് എബ്ബേസ് എന്ന് പേരിട്ടു എബ്ബേസ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് നീ എന്നെ നിശ്ചയമായും അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അതിർ വിസ്താരമാക്കുകയും നിൻ്റെ കൈ എന്നോട് കൂടിയിരുന്ന് അനർത്ഥം എനിക്ക് വ്യസന കാരണമായി തീരാതെ വണ്ണം എന്നെ കാക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അപേക്ഷിച്ചതിനെ ദൈവം അവന് നൽകി സ്തോത്രം അവൻ അപേക്ഷിച്ചതിനെ ദൈവം അവന് നൽകി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആമീൻ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ തന്നെ വിജീവിക്കുന്നു സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും പ്രാർത്ഥനയിൽ ചലനങ്ങൾ നടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഹലോലിയ അവൻ്റെ അമ്മ അവന് ഇട്ട പേരാണ് വ്യസനപുത്രൻ എബ്ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യസനപുത്രൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ വേദനയോടെ പ്രസവിച്ചു അമ്മ സാഹചര്യത്ത
ആ വേദനയുടെ നടുവിൽ ഐ മീൻ തൻ തനിക്ക് ജനിച്ച മകനെ ബെനോനി എന്ന് വിളിച്ചു ബെനോനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ദുഃഖത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എനിക്ക് വേദന എന്ന പുത്രൻ സങ്കടം എന്ന പുത്രൻ എന്നാൽ വെളിപ്പാടുള്ള ഐ മീൻ അവരുടെ ഭർത്താവ് യാക്കോബ് അന്നേരം തന്നെ ആ മകൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടു ബെനിയാമിൻ ബെനിയാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഐ മീൻ ദ സൺ ഓഫ് മൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എൻ്റെ വലതുകരമായിരിക്കാൻ പോകുന്ന മകൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മകൻ അതുകൊണ്ട് ഐ മീൻ നമ്മളാണ് മാറ്റി വിളിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് മാറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന തലമുറയാണോ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കുടുംബ ജീവിതമാണോ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന തൊഴിലാണോ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സഭയാണോ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയാണോ എങ്കിൽ അതിന് നടുവിൽ രാമീൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറ ദൈവത്തിന് ഇത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയാം രാമീൻ പറ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ വീട് എങ്ങനെ ശരിയാക്കണമെന്ന് അറിയാം ദൈവത്തിന് എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മളെ ഓമനെ പെറിച്ചൽ വിളിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിൽ രാമീൻ പറഞ്ഞ് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചെടുത്തോണം സ്ത്രോത്രം അമ്മ യേശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മീൻ മറിയ ഈ കുഞ്ഞുമായി ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഷിംഹ്യോൻ എന്ന് പറയുന്ന വയോധികനായിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തൻ ആ മീൻ ഈ മകനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് മറിയെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ നിന്റെ ചങ്കിലൂടെ വാള് കടക്കുന്നവനെ ഇവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ വാള് കടക്കാൻ പോകുക എന്നാൽ മറിയ ഒരു കാരണവശാലും അവനെ വ്യസനപുത്രം എന്ന് വിളിച്ചില്ല മറിയ അവന് വിവരിട്ടു യേശു എന്ന് തന്നെ പേര് വിളിച്ചു മറിയ അവിടെ നിന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അല്ല അവൻ യേശു ആണ് ഹലലൂയ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷകനാണ് എൻ്റെ രക്ഷകനാണ് അവ ആ മാതാവ് എൻ്റെ മകൻ രക്ഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ രക്ഷകനായ യേശുവായി നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായി നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിലെ ഒരമ്മ ഒരിക്കലും പതറിപ്പോയില്ല ഒരമ്മ ഒരിക്കലും തകർന്നു പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കാനുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ വായിലാണ് അനുഗ്രഹവും ശാപവും ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സംഭവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ് യേശു കത്ത പറഞ്ഞു ഈ മലയോട് നിങ്ങൾ കടലിൽ ചാടിപ്പോകാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ അനുസരിക്കും പക്ഷെ യേശുവിനെ നോക്കി വിശ്വാസത്തോട് പറയണമെന്ന് മാത്രം യേശുവിനെ നോക്കി വിശ്വാസത്തോട് പറയാമോ പ്രശ്നത്തെ നോക്കിയല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം എവിടെ ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ വലുതാക്കും പ്രശ്നത്തെ വലുതാക്കുന്ന വരെ നമ്മളെല്ലാവരും പക്ഷെ പ്രശ്നമല്ല വലുത് യേശു ആ വലുത് മറ്റാരുമല്ല വലുത് യേശു ആ വലുത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ആ വലുത് എന്ന് തോന്നിയാൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പായ തീരാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല ഹാലുയ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അമി സംഭവിക്കാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാകും സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് എബ്ബേസ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കളൊക്കെ മാന്യനായിരുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു അപ്പം സഹോദരന്മാർ മാന്യന്മാരല്ല എഴുതിയിട്ടില്ല സഹോദരന്മാർ മാന്യന്മാരായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെക്കാൾ മാന്യനായിരുന്നു എബ്ബേസ് പ്രീശലോ അത് ദൈവത്തിലെ ഞാനൊരു ദൂത് കൈമാറട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സങ്കടപുത്രം എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളിപ്പോൾ തൊഴിലില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു പറയുന്ന നിങ്ങളിപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കാത്ത മകനെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെല്ലുന്ന നേരത്തെല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്ന മകനെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗം പറയുക ഒരു മാന്യനായി ഉയർത്തുവാൻ ഒരു മാന്യതയോടെ നിന്നെ ദേശത്ത് ഉയർത്തുവാൻ മാന്യതയോടെ നിന്നെ നിർത്തുവാൻ ആ മീൻ അവനിലൂടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിലെ നിന്നെ കർത്താവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിന്റെ കുടുംബത്തെ കർത്താവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥി യേശുവേ നീ എൻ്റെ കർത്താവാണ് നീ എൻ്റെ രക്ഷിതാവാണ് നീ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഹലുലിയ ഇതിനൊരു താന്ത പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇതിനൊരു താന്ത പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഐ മീൻ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യഹൂദായുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു യബ്ബസ് യഹൂദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യഹൂദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധന ദൈവത്തിന് സ്തുതി പ്രൈസലോ നിങ്ങളുടെ വീട് ആരാധനയുടെ വീടാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരാധനയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര സമയം പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നേക്കൾക്ക് ദൈവത്തിലെ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എത്ര സമയം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാറുണ്ട് എത്ര സമയം ദൈവത്തോടു കൂടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവൻ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വളരെ നല്ലത് പേഴ
നിശ്ചയമായി ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്തുതിയും പ്രാർത്ഥനയും ഒരുപോലെ മുഴുങ്ങിയപ്പോൾ അതായത് യഹൂദ എന്ന സ്തുതിയും യബ്ബേസ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ഒന്നിച്ചു കയറിയപ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതമായി ചലനമായി മാറിയെന്ന് പരിശുദ്ധ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഹാലോലിയ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന നീ എന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിക്കണം രാമീൻ പറയാമോ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവം മക്കളെ പലപ്പോഴും ഇത് പറയാൻ നമുക്ക് മടിയ സ്തോത്രം അവയ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹത്തിന് പോകരുത് ഹലോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കെ തക്ക സമയത്ത് അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് അവൻ്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ താണിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ധൃതി കൂട്ടുന്നത് ഏതം തോട്ടത്തിൽ ആദമിന് ഭൗവയും സമൃദ്ധമായ അനുഭവം ദൈവം കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം കൊടുത്തു വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട ദൈവം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ സാത്താൻ അവരെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഹൗവായ ഉപായത്താൾ ചതിച്ചു ഹവയോട് പറഞ്ഞു അമീൻ നിങ്ങൾ മരിക്കും ദൈവം മരിക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ പോലെ ആകണോ അതായത് വേദ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓട്ടം എന്തവാ ദൈവത്തെക്കാളും ഓവർടേക്ക് ദൈവത്തെ ഓവർടേക്കാൾ ഓട്ടമാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത് അതിന് പിശാജ് പലരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിടും പിശാജ് പലരെയും പലയിടത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പോവും അവൻ അപ്പം നമ്മൾ ഓടി അവിടെ ചെല്ലുകയാ അവിടെ തലേ കൈവെക്കാൻ പോയി നിൽക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണാം അമീൻ ദൈവം നിനക്ക് നീട്ടിയത് ആരും കൊണ്ടുപോകത്തുമില്ല ദൈവം നിനക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അമീൻ ആ സമയത്ത് തരും അതിന് നീട്ടാനോ കുറുക്കാനോ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയത്തില്ല പ്രേശനോ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ജോബിൻ്റെ രോഗം പെട്ടെന്ന് മാറത്തില്ല അത് മാറ്റാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല കാരണം ദൈവം ജോബിന് ഇത് കൊടുത്തതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭാരങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനപ്പായിരുന്ന കർത്താവെ നിൻ്റെ പദ്ധതി സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അഭിഷേകം എനിക്കിതാന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും ഇപ്പം മാറണമെങ്കിൽ ഇപ്പം മാറും നാളെ മാറ്റണം നാളെ മാറ്റും അത് വിഷയമല്ല കാരാഗ്ര കിടക്കുന്ന അവൻ അഭിഷിക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കെട്ടുകൾ പൊട്ടുന്നവർക്കൊരു വിഷയമല്ല അവർ പ്രാർത്ഥന കിടക്കുക നമ്മുടെ നിരാശയും ഭാരവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന് പറയാനുള്ള നിന്നെ കുറിച്ചൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് നിനക്ക് മുന്നോട്ടൊരു യാത്രയുണ്ട് നിനക്ക് മുന്നോട്ടൊരു അവൻ വലിയ മിനിസ്റ്റി കിടക്കുക ദൈവത്തിൽ അതിനെ തടയുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താ സംഭവിച്ചു അവർ ദൈവത്തെക്കാൾ അപ്പുറം കടന്ന് അനുഗ്രഹം മേടിക്കാൻ പോയി എന്താ സംഭവിച്ചു ഏതനയും അവർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു പലപ്പോഴും ദൈവകൃപയിൽ നിന്നും ദൈവ സ്നേഹത്തും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പലരും പുറത്താകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തെ ഓവർടേക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് മേടിക്കാനുള്ള ധൃതിയിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവം ബൈബിളില്ല തക്ക സമയത്ത് സ്തോത്രം അവനെല്ലാം ഭംഗിയായി കൃത്യസമയത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്ന അമി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അമി ഉറപ്പും തരുന്നൊരു ദൈവമാണെന്ന മീ സഭാപരസ്യം ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവാത്മാവ് ചലിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ നീ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കും കാരണം എന്നാ സ്വത്ര അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്താറാമാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ വാഴും നിങ്ങളിവിടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാക്കിയവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാനാക്കിയപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകരുത് അവിടെ നിൽക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും സ്വത്രം അപ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അമി സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ക്രിസ്തു വേശു നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ ഇതില് സഭയ്ക്കകത്തായ ഒരു ദൈവ ഇതില് വേശുവിന്റെ സഭയ്ക്കകത്തായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സഭയല്ല അമി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ദിനം പ്രതി സഭയോടഞ്ഞവർക്കും എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവിന്റെ രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വായുനോട് പറയാ നീ ദൈവത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തില അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സഭാ വിഭാഗമായി നീ കാണത്തില്ല പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ നീ അവന്റെ സഭയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു സ്തോത്രം അങ്ങനെ ആ ദൈവക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അങ്ങനെ ധാരാളം പേരുണ്ടെന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പൗരനുഷനിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ എഴുന്നിൽക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി അവിടെ അവിടെ ആ യേശു ഒത്തിരി പേരെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരറിയാത്ത ലോകമറിയാത്ത
സ്തോത്രം അതിന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇതാ എൻ്റെ ദാസന്മാർ ഭക്ഷിക്കും നിങ്ങളോ വിശദീകരിക്കും രാമീൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദാസന്മാർ ഭക്ഷിക്കും ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമാണോ കടബാധ്യതയാണോ ഇല്ലായ്മയാണോ നിങ്ങൾ പറ ദൈവം പറയുന്നു എൻ്റെ ദാസന്മാർ ഭക്ഷിക്കും ഏലി അവന് കാക്കയെ കൊണ്ട് ആഹാരം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവം നിങ്ങളെ നിശ്ചയമായും അനുഗ്രഹിക്കും രാമീൻ പിന്നെ പറയുക ഹാലുലിയ എൻ്റെ ദാസന്മാർ പാനം ചെയ്യും സ്തോത്രം രാമീൻ പറഞ്ഞേറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യും രോഗമാണോ ക്ഷീണമാണോ അസ്വസ്ഥയാണോ നിരാശയാണോ ഭാരമാണോ ഇല്ലായ്മയാണോ എന്താണെങ്കിലും ഞാനൊരു പ്രവചനം അയക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യും അതിനെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഹലലൂയ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ദാസന്മാർ സന്തോഷിക്കും അതെ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ സന്തോഷിക്കും ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞേ അവൻ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാം എൻ്റെ ദാസന്മാർ ഹൃദയാനന്ദം കൊണ്ട് ഘോഷിക്കും നിങ്ങളോ മനോവസനം കൊണ്ട് നിലവിളിച്ച് മനോവിധയിൽ മുറിയിടും എന്നാൽ എൻ്റെ ദാസന്മാർ ഹൃദയാനന്ദം കൊണ്ട് ഘോഷിക്കും എങ്ങനെ ഘോഷിക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആനന്ദം കൊണ്ട് അഭിനയമല്ല മുഖത്ത് സന്തോഷമെന്ന് പറയുകയല്ല ആത്മാർത്ഥമായി സന്തോഷിക്കും എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കും പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുക പതിനാറാമത്തെ വാക്യം മുമ്പിലത്തെ കഷ്ടങ്ങൾ മറന്നു പോകുകയും അവ എൻ്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ തന്നെ താൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സത്യദൈവത്താൽ തന്നെ താൻ അനുഗ്രഹിക്കും സ്തോത്രം കണ്ടോ ഇത് എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാന്ന് പറ തന്നെത്താൻ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക വല്ലൊരു അനുഗ്രഹിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ വചനം പറയുന്നു ആമീൻ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ തന്നെ താൻ അനുഗ്രഹിക്കും വിളിച്ചു പറ ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഈ ദേശത്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ കുടുംബം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ മിനിസ്റ്റി ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ചർച്ച ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ഭവനത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് നോക്കി പറഞ്ഞൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നാളുകളായി ശാപവാക്കുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വർഗം ആമീൻ പറയും ഹലലൂയ പിന്നെ എതിരിക്കുക ഇതാ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മുമ്പിലത്തവ ആരും ഓർക്കയില്ല ആരുടെയും മനസ്സിൽ വരികയും ഇല്ല പഴയതൊക്കെ ദൈവം വിട്ടു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിലെ അനുവദിക്കത്തില്ല ഹാമീൻ പിന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇരുസലേമിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും എൻ്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും കരച്ചിലും നിലവിളിയും ഇനിയും അതിൽ കേൾക്ക ഇല്ല സ്ത്രോത്രം ഹാമീൻ പിന്നെ പറയുകയാണ് കുറേ ദിവസം മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയും ആയുസ്തകയാത്ത വൃത്തനും അവിടെ ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഹാലുലിയ ഉദരത്തിനകത്ത് ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കേഴ്സ് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഭയപ്പെടണ്ട അങ്ങനെ അടുത്ത എബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ അതിരുതയും എന്ന് വിശാലമാക്കണം എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അതിരൊന്ന് വിശാലമാക്കണം എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അതിരൊന്ന് വിശാലമാക്കണം ദൈവത്തിലെ വീടിനകത്ത് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ദേശത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനേകർ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്നു ഹാലുലിയ പിന്നെ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് എന്നിന്റെ കൈ എന്നോട് ഒരു കൈ മാത്രമല്ല എന്റെ ദൈവം എന്നോട് കൂടെ അവൻ ഇമ്മാനുവേൽ അവൻ ഇമ്മാനുവേൽ എന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനും മതിയായവനാ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഉറക്കപ്പറ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന പായലുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഹാലുലിയ ഏമീൻ മാത്രമല്ല അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിടിവിക്കണം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന സകല അടുത്ത് പിടിവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവന ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നന്ദി പിതാവേ എബ്ബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ അടയാളങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദൈവമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളുടെ മേൽ ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമേ ഞാൻ അവരെ പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ പ്രാർത്ഥന പാലിടിക്കുന്നതിന് വലിപ്പോ അറിയുകയും അതിലൂടെ ദൈവവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജയിച്ചതുപോലെ ഇവർ പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരായി മാറട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമീൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ തോപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു അത്ഭുതവും അടയാളമായിരിക്കും ദൈവം